Allez, salut Sébastien Lavé, vous êtes bien sur la TV. On se retrouve en direct de Palavas suite de la session de rentrée. Ça y est, j'ai déjà perdu ma voix. On va croire, en fait, je vais croiser les gens tout à l'heure sur la plage, que j'ai le coronavirus. Et tout le monde va s'éloigner. Remarque, c'est pas plus mal. Ça chassera les quelques touristes qu'il reste sur la plage. Train with me, le 360. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est faire un tour sur moi-même et repartir. En gros, je suis là, je fais un tour et je continue à aller par là-bas. Vous avez compris Vous êtes prêts à commencer à monter l'aile. Ok. Ah, bon. Donc là, c'est juste une histoire, on va dire, de oser engager. J'ai senti le truc. Ouais. Ok. Donc ce qu'il va falloir gérer, c'est la prise de vitesse du foil dans la courbe et donc la nécessité au niveau des appuis de passer un peu plus pointe et un peu moins de talon pour éviter que le foil ne ressorte d'eau. Planche. Alors je le suis un petit peu. Voilà, désolé. Voilà. Ok. Bon. Donc je suis arrivé face au vent. Alors pour ceux qui, qui se demandent un peu à quoi ça pourrait ressembler, vous avez sur la chaîne, vous avez un tuto sur le flat spin 360 en strapless. Bah, C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le foil. Là, j'ai engagé de manière agressive avec la borde, mais pas du tout. Euh... Ah 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 Bon Vous le savez, vous avez l'habitude, je vous conseille toujours quand vous démarrez un trix de l'essayer des deux côtés. Parce qu'au début, même si on pense qu'on est goofy ou qu'on est régular, ou... eh ben, il peut y avoir des surprises et ça peut être plus facile dans un sens que dans l'autre et pas forcément. Celui auquel on s'attend. Alors juste, on va essayer de faire un peu de vitesse. On va essayer de rattraper Bob de l'école partenaire. Bobby and Bob Kiteboarding, l'école de kitesurf que je vous recommande qui est l'école que je labellise avec la chaîne et la baie et vers laquelle je vous réenvoie systématiquement quand vous me faites des demandes de cours je pense qu'on va oublier on ne le rattrapera pas aujourd'hui bon bah écoutez du coup vous savez quoi on va retenter tout de suite notre 360 ici vers la droite donc qui est moi le sens je me paraît le moins logique. Je remets la caméra sur la planche. Alors, ah, je le sens tellement pas à droite. Ah, je le sens vraiment pas à droite. Ça donne pas du tout envie d'engager. Bah, écoutez, vous connaissez Villeneuve et Maglone. Mes affaires sont restées sur la plage, mon kite hook, tout l'avant en bas, tout l'avant en bas, et finalement ça fait un moment que je remonte au vent, donc on va quand même, quoi qu'il arrive, venir se replacer en face de mes affaires. Euh, S'il te plaît, il y a un moyen de savoir pourquoi tu pars avec ma planche là Bah oui c'est la mienne. 
Elle n'est pas perdue, elle est là-bas, à côté d'un sac, il y a marqué... Euh... Non, mais j'ai mis Donc, petite descente. Là, plein... Plein largue. À base de petits... Don loop. Kite loop. Donc là, je suis vraiment... Euh... Ouais, c'est ouais, un... C'est pas un plein large, c'est un large parce que là, voilà, là, je suis au travers. Allez. Ouh, ça accélère quand même pas mal. Allez, tu me le fais, mais tu te gourres pas là, mon gars, il y a la bouée. Très bien. Alors, je vais essayer de repérer mes affaires visuellement. Écoutez, ça a l'air bon. On se remet au boulot. Je vais quand même le réessayer un coup à droite. Mon flat spin, mon 360 là. Je pense que c'est vraiment... Alors non, il y a des cannes à pêche là. On va abattre encore un peu. Bon, toujours un plaisir ce... Ce easy. Ah oui, une des raisons pour laquelle j'ai pas... J'ai pas trop fait de vidéo non plus. Que j'ai oublié de vous citer dans la... La vidéo précédente, c'est qu'Alpine Foil était en vacances et j'avais perdu de la visserie et que je n'osais plus utiliser mon foil sans la visserie adéquate. Finalement, là, je suis à l'eau. Allez, on fait une tentative juste ici. Encore faut-il avoir un tout petit peu de vitesse. Encore faut-il être en train de remonter au vent. Je remonte au vent. Allez, tente le coup, mon gars. Envoie plus fort. Ah là là Enfin, je sens le truc, je sens le truc, mais j'ai peur de dépasser mon axe. On va remonter le caille tout de suite. Ah, J'étais Ah là là Alors, je me rends compte que je vous avais mis la caméra en haut et que du coup, vous n'avez sans doute pas vu. Mais cette fois-ci, j'avais dépassé l'axe du vent. Sauf que j'ai pas poussé sur la barre pour pouvoir passer la barre de l'autre côté et réenchaîner, relancer mon aile. Parce que c'est ça qui va me permettre de terminer ma rotation, c'est de relancer mon aile. Et là, on va dire que j'ai été petit joueur quand j'ai senti, senti que je passais l'axe. Eh ben, j'ai pas osé aller plus loin. Putain, je vais faire tomber l'aile. Prendre le revenir en neige. Donc, tu te concentres. Prends la vitesse, t'envoies, pousse la barre et tu relèves. Putain, elle avait tourné C'est le corps qui a pas suivi Bon ça vient, hein, ça rentre. Hein. Le vent est en train de tomber un peu. Ouais, ça porte de moins en moins, c'est plus en plus dur de faire le water start. D'ailleurs, je vois que les ailes là-bas ne bougent plus. 